నీ ప్రియ కుమారుడు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తుల వారి అతి పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన నామానికి వందనాలు ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రియతి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా దేవుని మహాజ్ఞానపు సంగతులను విని వాటి ప్రకారంగా జీవించటానికి దేవుడు చక్కని అవకాశాన్ని అనుగ్రహించినందుకు ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో తండ్రిని దేవునికి కుమారుడైన క్రీస్తు పేరిట వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను కూడిన మీ అందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు ప్రియమైన వారిలో ఉపమానాలలో ఉన్నటువంటి ఉపదేశాలు అని రెండో భాగంలోనికి మనం ప్రవేశిస్తున్నాం ఉపమానాలలో ఉన్నటువంటి ఈ ఉపదేశాలను మనం తెలుసుకోవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది అని గత ముందు సబ్జెక్టులో మనం విన్నాం ఇక మనం ముందుకు కొనసాగుతున్నప్పుడు దేవుని వాక్యమును గుర్చి ఏషయ్య గారు అది ఎంత గొప్పదో ఎంత ఉన్నతమైనదో యశయ్య గారు పోలుస్తూ మనకు పరిచయమైనటువంటి వర్షాన్ని కావచ్చు మనకు పరిచయమైనటువంటి కొన్ని నీటిని చూపిస్తూ మనకి అర్థమయ్యేటట్లుగా యశయ్య గారు మాట్లాడుతున్న ఒక మాట చూద్దాం యశయ్య గ్రంథము యాభై ఐదవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినాన్ని చూద్దాం యశయ్య గ్రంథము యాభై ఐదవ అధ్యాయము పదవ వచ్చిన వర్షమును బాగా వినాలి వర్షమును హిమమును ఆకాశము నుండి వచ్చి అక్కడికి ఎలాగో మరలక భూమిని తడిపి విత్తువానికి విత్తనమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చికిర్చి వర్ధిల్లునట్లు చేయునో అలాగే నా నోట నుండి వచ్చు వచ్చినము ఉండును మీరు బాగా ఆలోచించాలి మానవులకు అర్థమయ్యేటట్లుగా మనుషులందరికీ అర్థమయ్యేటట్లుగా దేవుడు చక్కని బాత చేశాడు ఇదిగో వర్షం వస్తుంది వర్షపు చినుకులు వస్తున్నాయి ఈ చినుకులు భూమిని తడుపుతున్నాయి తడిపిన తర్వాత అది విత్తువానికి విత్తనాలు ఇస్తున్నాయి విత్తువానికి విత్తనాలు ఇస్తున్నాయి విత్తువానికి ఏమి ఇస్తున్నాయి విత్తనాలు ఇస్తున్నాయి విత్తువానికి విత్తనాలే ఇస్తుందా ఫలాలు ఇస్తున్నాయా చెప్పాలి విత్తనాలే ఇస్తున్నాయా ఫలాలు ఇస్తున్నాయా అసలు విత్తనాలు ఎక్కడ ఉంటాయి ఫలాల్లో ఉంటాయి కదా విత్తనాలు ఎక్కడ ఉంటాయండి ఫలాల్లో ఉంటాయి విత్తనాలు అనేవి ఫలాల్లో ఉంటాయి విత్తనాలు అనేవి ఫలాలలో లేకుండా మనుషులు చేశారు సీల్లెస్ ద్రాక్ష తెలిసే మీకు సీల్లెస్ ద్రాక్ష అంటే ద్రాక్ష పండు తింటున్నప్పుడు చిన్న గింజలు అడ్డుపడతాయండి ఆ చిన్న గింజలు కూడా అడ్డుపడకుండా ఏం చేశారు అంటే విత్తనాలు లేని ఫలాలను ఇచ్చారు చూసారా దేవుడు చక్కని పంటని ఇచ్చాడు దేవుడు చక్కగా పండే విధానాన్ని పెట్టాడు ఈ ప్రకృతిలో కానీ మానవుడు ఏం చేశాడు అంటే విత్తనాలను తీసేసాడు రైట్ విషయం ఏంటి అంటే ఫలాలు ఇచ్చాడు ఫలాలలో నుంచి నువ్వు తినేగా మళ్ళా విత్తనాలు వచ్చిన విత్తువానికి విత్తనములను భుజించువానికి ఆహారమును ఎలాగ కలుగును నా నోట నుండి వచ్చు మాట కూడా మరలక నిజంగా ఏమంటున్నాడు అంటే అక్కడ మరలక ఒక ఆత్మను రక్షించే వస్తుంది అంత గొప్పది నా మాట ఎంత మాట్లాడుకున్న హెబ్రిల్ రాసిన పత్రికలో దేవుని వాక్యము సజీవమైనదై ఎటువంటి ఖడ్గము కంటే వాడిగా ఉండి కీలుగులను మూలుగులను విభజించిన మటుకు దురుచు హృదయములో ఉన్న తలంపులను శోధించుచున్నది అని అంత బైబుల్లో కదా అంటే దేవుని వాక్యము అనేది పాపం ఎక్కడైతే దాగి ఉందో ఆ దాగి ఉన్నటువంటి దాన్ని చంపేస్తుంది మీలో జీవాన్ని ఇస్తుంది అని ఉంది కదా అంత గొప్పది అంత గొప్పది మాట 
ఇంత గొప్ప మాట మన హృదయంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అంటే నిజంగా చాలా అదృష్టవంతులు మనం కాదంటారా ఇంత తమ్ముడు చెప్పాడు సులోమాను కంటే గొప్పవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అన్నాడు చూసారా సులోమాను కంటే కొన్ని వేల రెట్లు గొప్పవాడు యేసుప్రభులు వారు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి సులోమన్ అయితే భౌతికమైనటువంటి దేవాలయాన్ని కట్టాడు గొప్ప దేవాలయాన్ని కట్టాడు భౌతికమైన దేవాలయాన్ని కట్టాడు కంటికి కనిపించే దేవాలయాన్ని కట్టాడు కానీ యేసుక్రీస్తుల వారు మాత్రం కంటికి కనిపించని మనమే దేవాలయాన్ని కట్టేశాడు అర్థమవుతుందా మీ దేహములే దేవుడు అనుగ్రహించు ఆలయము అన్నాడు చూసారా దేవాలయం అది కాదు దేవాలయం ఇది చెప్పినటువంటి మొట్టమొదటి మహానుభావుడు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తుల వారు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అర్థమవుతుందా భూమి మీద సులోమన్ గారు దేవాలయాన్ని కట్టాడు ఒక భాగంలో కానీ హృదయములో దేవాలయాన్ని కట్టినటువంటి ఘనత ఎవరిదే యేసుప్రభులు వారిది కదా యేసుక్రీస్తులు వారిది హృదయములో దేవాలయాన్ని కట్టాడు మీ హృదయమే దేవునికి ఆలయము అన్నాడు అంటే ఎంత గొప్ప ప్లేస్ చెప్పండి నేను అడిగితేనండి నన్ను అడిగితే భూమి కంటే విశాలమైనది ఎక్కడ ఉంది అంటే మీ హృదయమేనండి నిజం భూమి కంటే విశాలమైనది మానవ హృదయం ఇప్పుడు ఉపమానాలలో మూల ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఉపమానాలు మీకు తెలియపరచటానికి నా మూల ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఇక్కడ బాగా వినాలి మీరు ఇక్కడ టీచర్ ట్రైనింగ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అర్థమవుతుందా టీచర్ ట్రైనింగ్ అంటే పిల్లలకు పాఠాలు నేర్పించి పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి వారిని సక్రమైనటువంటి మార్గంలో నడిపించడానికి టీచర్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది టీచర్ ట్రైనింగ్ వేరు ఓ పాఠాలు బోధించే పాఠాలు వినే పిల్లలు వేరు ఓడో తరగతి పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ఆ పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పడానికి ఒక ఉపాధ్యాయురాలిని నిర్ణయిస్తారు టెన్త్ క్లాస్ పాఠ చెప్పడానికి ఒక ఉపాధ్యాయునో ఉపాధ్యాయురాలినో నిర్ణయిస్తారు కదా ఉపాధ్యాయుడు వినవలసిన పాఠాలు ఉపాధ్యాయుడు వినాలి విద్యార్థులు వినవలసిన పాఠాలు విద్యార్థులే వినాలి ఇప్పుడు టీచర్ వయసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరన్నా వచ్చి పిల్లల దగ్గర కూర్చున్నారనుకో మీరు ఏమంటారు ఏమండి మాస్టర్ గారు వయసు ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద తన చిన్నపిల్లల దగ్గర కూర్చున్న మనకి ఎద్దులా ఎదుగు దరిద్రుడే అంటావా అన్న అంటావా అంటే నీ స్టాండర్డ్ ఏంటి నీ వయసును బట్టి చూస్తే నువ్వు టీచరు లేకపోతే నువ్వు ఎలాగ ఉండాలి ఒక మాస్టర్ అయ్యి ఉండాలి నువ్వు బోధించేవాడు అయ్యి ఉండాలి ఆ టైంలో నువ్వు పిల్లల దగ్గర కూర్చున్నట్టు అంత ముద్దువా అంటావానవా ఏమండి ఇప్పుడు టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటువంటి వారితో మాట్లాడుతున్న మాటల్లో ఉపమానాలు ప్రియమైన వాళ్ళరా మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఉపమానాలు మాట్లాడుతుంది ఎవరితోనంటే ఇదిగో పాస్ట్ ట్రైనింగ్ అయినటువంటి వాళ్ళు సమాజంలోకి వెళ్ళి విత్తనాలు వేస్తున్నటువంటి వీళ్ళు కోసం మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు ఇవి కాబట్టి ఈ డిఫరెంట్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు చెబుతున్నాడు అక్కడ యేసుక్రీస్తులు వారు వాక్యం అనే విత్తనాలను హృదయములో విత్తేవాడు కదా హృదయములో విత్తేవాడు ఈ హృదయాలలో ఏ హృదయం ఫలిస్తుందో ఏ హృదయం ఫలించదో నాలుగు రకాల హృదయాలను చూపించాడు మనకి అర్థం చేసుకోండి మీరు ఇప్పుడు సంఘంలో చాలా విభిన్నమైనటువంటి హృదయాలు గల వాళ్ళు ఉన్నారండి అందరు ఆలోచన ఒకటేనంటారా చెప్పండి అందరు ఉద్దేశాలు ఒకటేనంటారా అందరు భావాలు ఒకటేనంటారా విభిన్న విభిన్న హృదయాలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ సంఘంలో కూర్చున్నారు ఇప్పుడు ఈ విభిన్న మనస్తత్వాలు గల వారందరూ కూడా పరలోకం వెళ్ళిపోతారంటే మాత్రం అబద్ధం ఏ హృదయం గ్రహిస్తుందో ఏ హృదయం గ్రహించదో ఏ హృదయంలో వాక్యం ఎత్తాలో ఏ హృదయంలో వాక్యం అనేది విత్తకూడదో సేవకుడుగా నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన మొదటి పాఠం బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి రైతు ఏం చేస్తాడు మంచి పొలంలో విత్తనాలు విత్తుతాడా చెడ్డ పొలంలో విత్తనాలు విత్తుతాడా మంచి రైతు అయితే ఏం చేస్తాడు చెప్పండి మంచి రైతు అయితే మన ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో చాలా పొలాలు ఉంటాయండి నిజంగా మనం ఎంత అదృష్టవంతులు అంటే ఉభయ గోదావరి జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నదులు పక్కన మనం ఉన్నాం నది పరిహార ప్రాంతాలలో మనం ఉన్నాం కదా 
మనం పంటను విత్తామనుకో వెంటనే ములుస్తుంది అది వెంటనే ములుస్తుంది అది తెలుసా మీకు ఆ విషయం కొన్ని హైదరాబాదు ఆ యొక్క తెలంగాణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయామనుకోండి రాళ్ళ ప్రదేశం అదంతా కూడా రాతి నేలలు అవి అక్కడ పండేటువంటి పంటలు వేరు ఆ పంటలు వాళ్ళు విత్తుతారు అంటే భూమిని పట్టి విత్తనాలు విత్తుతారు భూమిని పట్టి పంటను విత్తుతారు భూమిని బట్టి ఒక్కొక్క పంట చక్కగా పండుతుంది అనేసి విత్తుతారు ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉందనుకోండి చలితో కూడుకున్నటువంటి ప్రాంతం అది ఆ ప్రాంతంలో యాప్లీవ్స్ ఎక్కువగా పండుతుంటాయి కదా అదే నీ యాప్లీవ్ పంటలు ఎక్కువ శాతం అక్కడే విత్తుతారు కదా అంటే ఒక రైతు అనేవాడు ఒక విత్తనాలు విత్తేవాడు పంట యొక్క సారవంతమైందా కాదని ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి గనుక ఇదిగో మీరు విత్తనాలు తీసుకుని వెళుతున్నారు వాక్యం అనే విత్తనాలు మీ హృదయంలో ఉన్న విత్తనాలు ప్రతి హృదయంలో విత్తటానికి మీరు వెళుతున్నారు ఆ హృదయాలు ఎలాగున్నాయో సారవంతమైనవో సారవంతము కానివో మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకుని విత్తాలి అన్నాడు విభిన్నమైనటువంటి హృదయ హృదయాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు సంఘాల్లోకి వస్తున్నారు సంఘాల్లోకి వచ్చినటువంటి వారికి ఒక్కొక్క హృదయాన్ని వివరిస్తున్నాడు ఇదిగో ఒక్కొక్క హృదయాన్ని వివరిస్తున్నప్పుడు ముందు చెప్పాడు త్రోవ పక్కన ఉండు వారు ఎవరనగా అన్నాడు త్రోవల్లో ఉన్నవారు కాదు త్రోవ పక్కన ఉన్నవారు వాళ్ళ అర్థమవుతుందా త్రోవలో ఉన్నవారు కాదు త్రోవలో ఉన్నవాడు ఏం చేస్తాడంటే వాక్యం వింటాడు గ్రహిస్తాడు గ్రహించి దేవుని కొరకు యథార్థంగా బ్రతుకుతాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మరొక ఉపమానాన్ని చెప్తున్నాడు మరొక సందర్భాన్ని చెప్తున్నాడు ఉపమానం అదే ఉపమానం అదే మరొక హృదయానికి మనకి పరిచయం చేస్తున్నారు ఆ హృదయం ఏంటి చూద్దాం మత్తయ్య సువార్త మత్తయ్య గారు రాసినటువంటి సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము పదమూడవ అధ్యాయము తీసారా మత్తయ్య గారు రాసినటువంటి సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినని మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం వాడు విత్తుచుండగా కొన్ని విత్తనములు త్రోవ పక్కన పడేను పక్షులు వచ్చి వాటిని మెరుగు వేసాను కొన్ని చాలా మన్ను లేని చాలా మన్ను లేని మరొక హృదయాన్ని పరిచయం చేస్తున్నాడు మరొక హృదయాన్ని పరిచయం చేస్తాడు చాలా మన్ను లేని రాతి నేల మన్ను లేని రాతి నేల అన్నాడు మన్ను అంటే మట్టి మనకు తెలుసు మట్టి ప్రాంతాలలో మట్టి కూడా బాగా తడిచిన ప్రాంతాలలో మనం విత్తనాలు విత్తుతాం కదా కొన్ని కొన్ని పొలాలు చూడండి మొత్తం నీడితో మునిగిపోతుంది కొన్ని కొన్ని పొలాలు కొన్ని కొన్ని పొలాలకి ఏంటంటే చక్కగా నీరు చక్కగా అందుతుంటుంది ఎప్పటికప్పుడు అందుతూనే ఉంటుంది అర్థమైందా రాతి నేల అని చూపిస్తున్నాడు రాతి హృదయాన్ని చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ బాగా వినాలి మన్ను లేని రాతి నేలన పడిను అక్కడ మన్ను లోతుగా ఉండనందున కారణం ఏంటి అక్కడ విత్తాడు విత్తిన తర్వాత మన్ను లోతుగా లేనందున అన్నాడు బాగా వినాలి నేను నాలుగు రకాల హృదయాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు చెప్తున్నాడని చెప్పిన సుప్రభులు వారు కదా ఇప్పుడు ఈ నాలుగు హృదయాలు సంబంధించినటువంటి వారిలో మీలో ఉంటారండి మీలోనే ఉన్నారు ఏ హృదయం ఎటువంటిదో నాకు తెలుసు అంటారు చెప్పండి ఏ హృదయం ఎటువంటిదో ఏ హృదయము ఫలిస్తుందో ఏ హృదయం ఫలించుదో నాకు పూర్తిగా తెలియదు నాకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మీతో సహవాసం కలిగి మీతో పాటు నేను ఒక సంవత్సరం పాటు మీ సంఘాన్ని నేను వాక్యం చెబుతూ మీ యొక్క ప్రవర్తన నేను చూశాను అనుకోండి సపోజ్ మీ మాటలు నేను విన్నాను అనుకో ఈ హృదయములో వాక్యం విత్తితే ఖచ్చితంగా ఫలిస్తుంది ఈ హృదయములో వాక్యం ఎత్తితే ఈమె ఫలించదు కొంతకాలం నిలిచిపోతుంది ఈ హృదయంలో వాక్యం ఎత్తితే ఈమె మొండ్ల పొదలతోనూ గచ్చు పొదలతో ఉంది ఐక్య విచారాలతో ఉంది ఈమె ఎదగదు అని తెలిసిపోద్ది ఎందులా ఎందువల్ల హృదయము నిండి ఉన్న దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడుతుంది ఆ నోరు మాట్లాడే మాటలను బట్టి మీ హృదయంలో ఏముందో అన్నది ఒక దైవజనుడుగా తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాకుంది మరలా చెప్తున్నాను మరలా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఆసుపత్రికి వెళ్ళారు మీరు 
ఆసుపత్రికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు కొన్ని లక్షణాలు చెప్తారు ఏమండి రోజు విరోచనాలు అయిపోతున్నాయండి వాంతులు అయిపోతున్నాయండి జ్వరం తగ్గుతా లేదండి అనేక సార్లు జ్వరం వచ్చేస్తుందండి అంటే అతనికి అనుమానం వస్తుంది ఏమని ఇతనికి పలానాది ఏమైనా ఉందేమో దాన్ని టైం అది ఉందేమని అనుమానంతో ఏం చేస్తాడు అంటే బ్లడ్ టెస్ట్లు రాస్తాడు కదా రక్త పరీక్ష రాస్తాడు స్కానింగ్ తీసుకోమంటాడు ఎక్స్రే తీసుకోమంటాడు పలానా సంబంధించినటువంటి బ్లడ్ గ్రూపులకు సంబంధించినటువంటి పరీక్షలన్నీ రాస్తాడు ఆ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఈమెకు ఈ రోగం ఉందని కన్ఫామ్ చేసుకుంటాడు కన్ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత వైద్యం ప్రారంభిస్తాడు అర్థమవుతుందా మీకు కన్ఫామ్ చేసుకున్న తర్వాత వైద్యం ప్రారంభిస్తాడు ఇప్పుడు కన్ఫామ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏ హృదయము ఏ తీరీలో ఉందన్నది ఒక దైవజనుడిగా కన్ఫామ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీకు ఉంది ముందే చెప్పాను టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇది అర్థమవుతుందా టీచర్ ట్రైనింగ్లో ఖచ్చితంగా ఒక పాస్టర్ ట్రైనింగ్లో ఏం చేయాలంటే ఏ హృదయములో వాక్యాన్ని విదితే ఆ వాక్యం అనేది ఫలిస్తుందో అన్నది ముందు తెలుసుకోవాలంటే హృదయములో ఉన్నది తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలంటే మాట్లాడాలి మీతో మాట్లాడితే నీకున్న ఆత్మ రోగం ఏంటో నాకు తెలుస్తుంది అప్పుడు వాక్యము దీనికి మందు ఏంటో చెప్పింది ఆ మందు సరాసరి మీకు ఇస్తే మీరు బాగుపడతారు అర్థమవుతుంది కదా రాతి నేలను విత్తబడిన వారు ఎవరనగా అన్నట్టు తర్వాత రాతి నేలను విత్తబడిన వారు ఎవరనగా అంటే వెంటనే ఫలిస్తారంట వెంటనే ముడిసేస్తారట వెంటనే స్పందించేస్తారట విత్తబడిన వెంటనే ఏం చేస్తారు ఫలిస్తారు కొంతమంది అండి నాకు తెలిసి నా సువార్థ పరిచర్యలో చెప్తున్నాను నా సువార్థ పరిచర్యలో వాక్యం బోధిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి అంటారు అబ్బా చాలా బాగా మాట్లాడారు బ్రదర్ వండర్ఫుల్ బ్రదర్ అద్భుతంగా మాట్లాడారు బ్రదర్ అంటారండి అప్పుడే అప్పుడే వెంటనే స్పందించేస్తున్నారు ఏంటి వాళ్ళ జీవితంలో నమ్మకూడదండి తెలుసా వాళ్ళ జీవితంలో నమ్మరు చాలా బాగా మాట్లాడారు అంటారు చూడండి మళ్ళా కంటికి కనిపిస్తే ఒట్టు తెలుసా కంటికి కనిపిస్తే ఒట్టు మరలా కనబడ్డవాడు ఇలా మెచ్చుకున్నవాడు పొగిడేవాడు అలా పొగిడి మార్కులు వేస్తారని వాకింగ్ చెప్పం కదండి అలా పొగిడి మార్కులు వేయడానికి మీరు లేరు మీరు జడ్జిలు కాదు మీరు నేర్చుకునే వాళ్ళు మార్కులు వేసేవాడు ఎవరో మార్కులు వేసేవారు ఎవరో ఏ అమ్మ వాక్యం బాగా చెప్పారంటే ఆయనకి నాలుగు మార్కులు వేస్తానండి చాలా బాగా చెప్పాడు అంత బాగుంది కానీయండి అంటాడండి కానీ అర్థనాలు అయిపోయాను కదండి ఇప్పుడు ఎంత రూపాయలు వచ్చేసినాయండి బాబు కదా అంత బాగుంది బ్రదర్ అంటారండి ఇంకో వాక్య వెన్న వెంటనే స్పందించేస్తారంటే వెంటనే స్పందించేస్తాడు ఎంత వదిలేస్తాడండి వాక్యం విన్న వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళి ఆలోచిస్తాడు వాడు వాక్యం వింటాడు అక్కడ స్పందించడు దగ్గరికి రావడానికి భయపడతాడు భయపడిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పడుకుంటాడు పడుకున్న తర్వాత వాక్యం అంతా గుర్తుకొచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇదిగో మనసులో పెట్టేసుకుంటాడు పెట్టి ఉన్న తర్వాత మంచం మీదకి వెళ్తాడు మంచం మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత అతను ఎందుకు ఇలా మాట్లాడాడు ఇతను మాట్లాడడానికి మూల కారణం ఏంటి ఇతను ఇలా ఇంత ఆసక్తి ఎందుకు ఉంది ఇతను పరలోకం వెళ్ళిపోవాలని ఇంత ఆసక్తితో ఎందుకు వాక్యం చెప్తున్నాడు ఎందుకు ఇంతమంది సేవకులు అందరూ కూడా వాక్యం కొరకు ఎంత అలమటిస్తున్నారో ఆనాటి భక్తులు సైతం తమ చరచాస్తులు విడిచిపెట్టేసి తన ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా ఎందుకు ఇలా బ్రతికరని ఆలోచిస్తూ 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 ఉంటాడు వాడు వాడి స్పందన వేరు వాడు ఆలోచనలు వేరు వాడు ఆలోచనలు వేరు వెంటనే స్పందించాడు అంటే మాత్రం వెంటనే తొలగిపోయేటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి కనుక నువ్వు వాళ్ళ హృదయాలు తెలుసుకోవాలి అన్నాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా నిజం రాతి నేలని విత్తబడిన వారు ఎవరనగా అన్నాడు అందుకనే రాతి నేలలో విత్తబడిన వారు ఎవరనగా అని చెప్పినప్పుడు ఉదాహరణకి ఇక్కడ నలుగురు హృదయాలకు సంబంధించిన వారు ఉన్నారు ఎవరి హృదయం ఏంటన్నది నాకు తెలీదు నాకైతే తెలియదు దేవునికి తెలీదా నాకు తెలీదండి రైటే దేవునికి తెలీదా మీ హృదయంలో ఏముందా తెలుసు కదా ఖచ్చితంగా తెలుసు ఖచ్చితంగా తెలుసు ఎందుకంటే రాతిలో నుంచి బండలో నుంచి నీరు రప్పించినటువంటి పరమాత్ముడు దేవుడు కదంటారా నా దేవుడు ఎటువంటి వాడు దాహమయ్యా అనేసరికి 
బండ దగ్గరికి వెళ్ళి బండను కొట్టమంటే బండ కరిగిపోయింది నీరుగా మారిపోయింది బండలో నుంచి నీరు వచ్చింది రాతి గుండెల్లో నుంచి జాలి రావటం లేదు ఈరోజు అర్థమవుతుందా రాతి గుండెల్లో నుంచి జాలి లేదు దయ లేదు కరుణ లేదు కటాక్షం లేదు ఈరోజు బాగా వినాలి మీరు రాయి అంటే కదల్చబడని వాడు ఎవడవాడు కదల్చ బడని వాడు కదల్చబడని వాడు ఒక మాట చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి మత్తయ్య స్వార్త మత్తయ్య గారు రాసిన స్వార్తల్లోనే మళ్ళీ పదహారవ అధ్యాయము పదహారవ అధ్యాయము తీసారా మత్తయ్య గారు రాసిన స్వార్త పద్నాలుగు పదహారవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినాను చూడండి ఒకసారి పదిహేడవ వచ్చిన అందుకు యేసు సీమోను బర్రయోనా నీవు ధన్యుడవు నీవు చాలా ధన్యుడవు నువ్వు చాలా ధన్యుడవు సీమోను బర్రయోన నీవు ధన్యుడవు పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచనే కానీ నరులు నీకు బయలుపరచలేదు మరియు నీవు పేతురువు నువ్వెవరో పేతురువు 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 అని ఊట మనకు ఓటేసి ఉన్నట్టున్నారు చూడండి నువ్వు పేతురువు అని ఓటేసి ఉన్నట్టున్నారు చూడండి అక్కడ పేతురువు మూడు అనేసారు చూడండి నీవు పేతురువు అని మూడేసి ఉందా అక్కడ అక్షరం కిందకు వచ్చి వస్తే ఏమైనా రాయివి ఎవరు నువ్వు రాతి గుండె లాంటి వాడవు నువ్వు రాయివి నువ్వు రాయివి నువ్వు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి పేతురువు నీవు రాయివి రాయివి చూసారా రాయివి ఈ బండ మీద నా సంఘము కట్టుదును బాగా వినాలి మీరు సంఘము మీద ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును పాతాల లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవ నేరవు అని ఉందండి నిలవ నేరవు నిలవ నేరవు ఈ సంగ్ ఈ బండ మీద నా నా యొక్క సంఘమును కట్టుదును పాతాల లోక ద్వారములు దాని ఎదుట దేని ఎదుట మన సంఘం ఎదుట కాదు సుమా మన సంఘం పేదరు సంఘంతో ఈక్వల్ అయితే బాగా చెప్తున్నాను మళ్ళీ మీకు మన సంఘం పేదరు సంఘంతో ఈక్వల్ అయితే ఈక్వల్ అయితే ఈక్వల్ అయితే కదల్చబడలేని విశ్వాసం మీలో ఉంటాయి కదల్చబడలేనటువంటి నిరీక్షణ మీలో ఉంటాయి దుష్టుడు వచ్చినా సాతాన్ వచ్చినా తల్లిదండ్రులు వచ్చినా అన్నదమ్ములు వచ్చినా అక్క చండ్రులు వచ్చినా భార్య వచ్చినా కదల్చబడలేనటువంటి విశ్వాసం మీలో ఉంటే అర్థమైందా మీకు ఎవరు కదల్చబడలేనంత గొప్ప విశ్వాసం నాలో ఉన్నట్లయితే నిజంగా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా మన సంఘం ముందు పాతాల లోకపు ద్వారములు నిలవనేరవు చూసారా కదల్చబడని సంఘం కదల్చబడని సంఘం మాట్లాడుతున్నాడు ఇది ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అండి విత్తనాల కోసం మాట్లాడడం మానేసి అని అనొచ్చు అర్థమవుతుందా మీకు విత్తనాలు మన్ను ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో విత్తాలే విత్తనాలు విత్తే ప్లేస్లో విత్తనాలు విత్తాలి ఇల్లు కట్టే ప్లేస్లో ఇల్లు కట్టాలి బాగా వినాలి మీరు అక్కడ చెబుతున్నటువంటి ఉపమానంలో ఒక క్లూ ఇచ్చాడండి దేవుడు ఏమని ఇచ్చాడు తెలుసా రాతి రాతి నేలన విత్తబడిన వారు ఎవరనగా అన్నాడు రాతి నేలన విత్తబడిన వారు విత్తబడిన వారు ఎవరనగా రాతి నేల నుండి వారు ఎవరనగా అని కూడా చెప్పాడు ఉపమాన భావాల్లో రాతి నేల నుండి వారు ఎవరనగా అన్నాడు బాగా వినాలి రాతి నేల నుండి వారు ఎవరు ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడు గృహ నిర్మాణాలు కట్టుకుంటారు గృహ నిర్మాణాలు కట్టుకున్నప్పుడు ఇసుకలో కట్టుకుంటారా ఆ ఉపమానం కూడా ఉంది చూడండి ఒకసారి చూద్దాం మత్తి సువార్త ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చూడండి ఒకసారి మత్తి సువార్త 
ఏడవధ్యాయము ఏడవధ్యాయము మతీసు వార్త ఏడవధ్యము ఎన్నో వచ్చిన మళ్ళీ ఇరవై నాలుగు వచ్చి నుంచి చూద్దాం కాబట్టి ఈ నా మాటలు విని ఈ నా మాటలు విని వాడి చెప్పున చేయు ప్రతి వాడును బండ మీద బండ మీద తను ఇల్లు కట్టుకునినా బుద్ధిమంతుని పోలి ఉన్నాడు అన్నాడండి బండ మీద ఇల్లు కట్టుకున్నాడు బుద్ధిమంతుడా బుద్ధి బుద్ధిహీనుడా చెప్పాలి ఏంటి ఇల్లు కట్టడం అంటే మాటలా తల్లులు ఉన్నారు ఇక్కడ ఇల్లు కట్టు చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు ఒరే పెద్ద పెద్ద కబుర్లు చెప్తున్నావు బాగా కబుర్లు చెప్తున్నావు నాకలాగా ఇల్లు కట్టగలవరా నువ్వు అంటారు ఎందుకంటే ఇల్లు కట్టడం చాలా కష్టం అందులో ఈ టైంలో కట్టడం బాగా కష్టం ఇప్పుడు నాలంటూ నేను ఎలక్ట్రీషియన్గా పెట్టుకున్నారు అనుకోండి లేకపోతే జాన్ ప్రసాద్ గారిని ఎలక్ట్రీషియన్గా పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఉదాహరణకే నాకు ఎక్కడో ఇక్కడ ఉపాస గుడుకులో లేకపోతే ఎక్కడో ప్రార్థన ఉంటా ఉంటుంది కదా ఒకవేళ నేను వస్తానని చెప్పాను అనుకోండి సపోజ్ రాలేదు అనుకోండి మీరు ఎంత బాధపడతారు ఆ ఎలక్ట్రీషియన్ వచ్చేంత వరకు ఎదురు చూడాలి పెయింటర్ వచ్చేంత వరకు ఎదురు చూడాలి బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్ వచ్చేంత వరకు ఎదురు చూడాలి చాలా కష్టమని బాబు ఈ రోజుల్లో ఇల్లు కట్టడం అవునా ఇంత కష్టపడి కట్టుకున్న ఇల్లు ఆవులో కడతారు ఏంటి అక్కడ దిగిపోతుంది అది మెత్తని ప్రాంతము అక్కడ ఆవ మనిషి దిగిపోయినా సరే పేకల లోతు వరకు దిగిపోయినా సరే అది బయటికి రానీదు ఇల్లు అంతా కూడా దిగిపోతుంది అన్న దగ్గర అంత ఖర్చు పెడతారా మీరు చెప్పండి అంత ఖర్చు పెడతారా మన కేరళలో చూడండి ఒకసారి కేరళలో మీకు మనసుకు వచ్చిందో లేదో తెలియదు కానీ అక్కడ కేరళలో ఆ సముద్రపు ఒడ్డున అదే ఆ నదులు ఒడ్డున ఇల్లులు కట్టుకున్నారు వాళ్ళు నది పరిసర ప్రాంతాలలో ఇల్లులు కట్టుకున్నారు పెద్ద పెద్ద భవంతులు కట్టుకున్నారు భవంతులు కట్టుకున్న తర్వాత కేరళలో ఆ ఉపద్రవం ఆ వరద వచ్చేసరికి బిల్డింగ్స్ అన్ని నేల కూలిపోయినాయండి అలాగా నిజం పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అండి నేల కూలిపోయినాయండి అలాగా నేల కూలిపోయినాయండి అలాగా ఆ నీరు వచ్చి ఆ ఇసుకనంతా తొలి చేయడం వలన ఇసుక అంతా కూడా కింద ఉన్న పునాదులన్నీ కూడా ఇసుకం తొలి చేయడం వలన ఆ ఇసుక అంతా కూడా తొలి చేయడం వలన అది ఏమైపోయిందంటే అలా ఉడిగిపోయిందండి అదంతా కూడానే అనుకున్నాను నేను ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఎంత మెటీరియల్ తీసుకొచ్చారు ఎంతో లగ్జరీగా ఈ యొక్క గృహాన్ని కట్టుకున్నారు ఎంత కష్టం అంతా కూడా ఏమైపోయింది వరదకు నేలన రాలిపోయింది చూసారా వాళ్ళు కట్టుకుని నివసించాలనుకున్న గృహం ఏమైపోయింది నేల రాలిపోయింది అంత ఖర్చు పెట్టి అన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఎవడ ఇసుకలో నీళ్ళు కట్టుకోవడం అర్థమవుతుందా వాడు ఎక్కడ కట్టుకుంటాడో అదే యేసు ప్రభులు వారు చెప్తున్నారు ఆ ఇల్లు నేల రాలిపోతున్నప్పుడు అయ్యయ్యో అని మీ బాధ ఉండొచ్చు కానీ యేసు ప్రభు నా ప్రభు ముందే చెప్పాడని నేను అమ్మటిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా చూడండి ఎంత బాగుంటుంది చూడండి ఆ మాట ఎంత బాగుంటుంది చూడండి చక్కగా చూపుతున్నాడు అక్కడ ఏమంటున్నాడు అక్కడ ఇరవై నాలుగో వచ్చిన కాబట్టి ఈ నా మాటలు విని వాటిని చెప్పున చెయ్యి ప్రతి వాడును బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకుని బుద్ధిమంతుని పోలి ఉన్నాడు అన్నాడు బుద్ధిమంతుడైతే బండ మీద కట్టుకుంటాడు అన్నాడు బాగా వినాలా మీరు బుద్ధిమంతుడైతే బండ మీద కట్టుకుంటాడని ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్న వాడి కోసం చెప్తున్నాడా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని కట్టుకున్న వాడి కోసం చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభు చెప్పాలి దేనికోసం చెప్తున్నాడు బండ మీద ఇల్లు కట్టుకున్న వాడి కోసం చెప్తున్నాడా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని కట్టుకున్న వాడి గురించి చెప్తున్నాడా రైచ్ అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ లోకంలో కొంతకాలం ఉండేటువంటి ఈ లోకంలో నీకంటూ ఒక నివాసం ఉండాలని ఎంత తెలివిగా వ్యవహరించావు కదా ఇంత తెలివిగా వ్యవహరించావు కదా ఇంత డబ్బు వ్యర్థమైపోకూడదని నువ్వు పడిన కష్టం అంతా వ్యర్థమైపోకూడదని వరద వస్తే నీ గృహము కూలిపోకూడదని నువ్వు బండ మీద ఇల్లు కట్టుకున్నావు బండ మీద ఇల్లు కట్టుకుని ఈ లోకంలో స్థిరత్వాన్ని నిలబెట్టుకున్న నువ్వు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో స్థిరత్వం ఎందుకు నిలబెట్టుకోలేకపోయావు చూసారా ఎంత అద్భుతం అండి రాతి నేల నుండి వారెవరనగా అబ్బా చూసారా ఈ భూమి మీద ఇన్ని ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నావు కదా ప్రైవేట్ ఉద్యోగం వద్దు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగమే కావాలి ఎందుకు స్టాండర్డ్ చూసారా 
నాకు స్టాండర్డ్ కావాలి నాకు స్టాండర్డ్ కావాలి నాకు క్వాలిటీ కావాలి నాకు కంపెనీస్ కావాలి నాకు మంచి కంపెనీ కావాలి పాడైపోయేది వద్దు చూసారా అన్నీ కూడా క్వాలిటీని తీసుకుంటున్నావు కదా అన్ని క్వాలిటీ చేసుకుంటున్నావు కదా కొద్ది కాలం ఉండాలనుకుంటున్నావు కదా అలా ఉండాలనుకుంటున్నావు నువ్వు రాతి నేల నుండి వారెవరనగా అని చెప్పుకొచ్చాడు అక్కడ ఉపమానంలో చూసారా ఎంత అద్భుతం అండి ఇంకో ఎంత ఆలోచన కలిగి ఉన్నావు ఒక చీర కొంటానంటే ఎంతో తెలివితో ఉన్నావు ఎంతో తెలివితో ఉన్నావు కొద్ది రోజులు నీ శరీరాన్ని కప్పేటువంటి ఒక చీర కొనడానికి నువ్వెంత తెలివితేటలు వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు వాక్య విషయంలో ఎందుకు లేదా తెలివి వాక్య విషయంలో ఎందుకు తెలివి లేదు చూసారా భూమి మీద అశాశ్వతమైన ఈ లోకం కొరకు తెలివితేటలు ఉపయోగించారు తెలివితేటలు ఉపయోగించారు రాతి నేల నుండి వారు ఎవరనగా అన్నాడు చూసారా రాతి నేల నుండి వారు ఎవరనగా చెబుతున్నాడు యేసు ప్రభు ఇదో బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకున్న బుద్ధిమంతుణ్ణి పోలి ఉండును అది శారీరకంగా భౌతికంగా ఆలోచించకండి ఆత్మీయంగా ఆలోచించండి అమ్మో యేసు ప్రభు బండ మీద ఇల్లు కట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కడ బుద్ధిమంతుడు అంటున్నాడో బండ మీద నేను కూడా ఇల్లు కట్టేసుకున్నాను నా ఫిల్టర్ చాలా బాగున్నాయి నేను ఇంచుమించు లేదంటే కిందకి అందరికంటే ఎక్కువ శాతం ఓసవాడేశాను నేను నా ఇల్లు కదల్చబడదు అని మాత్రం అనుకోకండి మాట్లాడింది ఆ ఇల్లు కోసం కాదు ఈ ఇల్లు కోసం ఈ ఇంటి కోసం ఈ ఇల్లు కదల్చబడకుండా శాశ్వతంగా ఉండాలి అంటే ఆ ఇంటి కోసం ఆలోచించారు ఈ ఇంటి కోసం ఎందుకు ఆలోచించారు మీరు చూసారు బండ మీద ఇల్లు కట్టుకుని బుద్ధిమంతుణ్ణి పోలి ఉన్నాడు అంటాడు అంటే బుద్ధిమంతుడు ఎవరు బుద్ధిమంతుడు ఎవరండి ఈలు కట్టుకున్నావాడా ఈలు కట్టుకున్నావాడా ఈలు కట్టుకున్నవాడు ఏం చేస్తాడు బుద్ధిమంతుడు అంటే మా దగ్గర ఒక పాస్ట్ గారు ఉన్నారండి బుద్ధిమంతుడు అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నారండి అని బైబుల్ చదవడం అండి ఆయన నిజం బైబుల్ చదవడం బైబుల్ చదవడం మనిషి పాస్ట్ అయిపోయాడు అండి ఆయన నిజం చెప్తున్నాను బుద్ధిమంతుడు అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నారండి తెలుసండి అన్నాడండి ఎవరండి అని అడిగానండి ఇంటికాడ అంట తల దించుతాడట మళ్ళీ ఆఫీస్ దగ్గరే తల ఎత్తుతాడట ఇంటికాడ తల దించుకుంటే వెళ్తాడంట ఆఫీస్ దగ్గరే తల ఎత్తుతాడట మళ్ళీ ఆఫీస్ దగ్గర తల దించుతాడంట ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత తల ఎత్తుతాడంట తల దించితే కనిపిస్తాయి ఎదురకుండా వచ్చినాయి కనిపించవు కదా వీళ్ళు ఆరైన బుద్ధి వస్తే చెప్పండి వాడు బుద్ధిమంతుడు కాదు స్వార్థపరుడు ఇదో తల దించాడు పక్కన ఆకలి తలమటేస్తుంది అలమటేస్తున్న ఆవిడి ఆ బాబు అని అరిచింది తల ఎత్తి ఆమెను చూడలేదు తల ఎత్తి చూడలేదు మనసు సిద్ధపరుచుకుని ఆమెకు ఆహారం పెట్టలేదు అది బుద్ధిమంతుడ కాదు బుద్ధిమంతుడు ఎలా ఉంటాడు చూడండి సామెతల గ్రంథము సామెతల గ్రంథము చూడండి ఒకసారి తీసారా సామెతల గ్రంథము చూడండి పదిహేను అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన చూడండి సామెతల గ్రంథం పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన క్రిందనున్న పాతాలము ఏ పాతాల ఏది తప్పించుకోవాలనుకుంటున్నాడు క్రిందనున్న పాతాలము తప్పించు కొనవలనని బుద్ధిమంతుడు బుద్ధిమంతుడు దేన్ని ఎత్తుకుతాడట పరమునకు పోవు జీవమార్గమును వెతుకును జీవమార్గమును నడుచుకును అన్నాడు బుద్ధిమంతుడు ఎవరండి ఎవరు చెప్పాలి ఇప్పుడు ఎవరు జీవ మార్గమును నడుచుకుని వాడు బుద్ధిమంతుడు బండ మీద ఇల్లు కట్టుకున్నాడు బుద్ధిమంతుడా బండ మీద ఆధ్యాత్మిక జీవితం కట్టుకున్నాడు బుద్ధిమంతుడా చూసారా ఎంత డిఫరెంట్ ఉందో ఎంత డిఫరెంట్ ఉందో చూసారా రైట్ ఇంకో మాట చూపిస్తాను చూడండి ఇంకో మాట దానియలి గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము దానియలి గ్రంథం పదిహేనెండవ అధ్యాయము ఈశ్వర ఏసుగేలు దానియలు వచ్చిన చూద్దాం అండి దానియలు పన్నెండు మూడు అండి అదిగో బుద్ధిమంతులైతే 
బుద్ధిమంతులైతే బండ మీద ఇల్లు కట్టుకున్నట్లయితే బుద్ధిమంతులు అని అంటలేదు అక్కడ బుద్ధిమంతులైతే బుద్ధిమంతులైతే నిజంగా బుద్ధిమంతులేనా మనం చెప్పండి బుద్ధిమంతులమేనా ఆలోచిస్తున్నారా అలిసిపోయారే వాక్యం విని 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 అలిసిపోయి అందులో ఆహారం లేక నిద్ర పట్టక ఇవాళ ఉపవాసం ఉన్నామన్న మొకాలో మొక్క నీరసం అంతా మొకాల్లో కనబడిపోతుంది నాకు నిజంగా మొకాల్లో ఏం కనబడుతుంది నీరసం కనబడుతుంది అలాట్గా లేరు వాక్యం వెంటన్న వాళ్ళ కళల్లో ఒక మెరుపు మెరుస్తూ ఉంటుంది ఆ మెరుపు లేయి ఏమండి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు బ్రహ్మానందం కూడా వస్తాం మెరుపు మెరుపుతుంది ఆ పుట్టుడు వస్తే కదా మరి మీకు వాకింగ్ చెప్పాలంటే మీ స్థాయిలోకి మేము రావాలి కదండి మీరు ఏం ఇష్టపడుతున్నారు అది చూపించే కదా చెప్పాలి ఇప్పుడు అవునా కుర్రకారుకి అయితే హీరోయిన్ వస్తే మెరుపు మెరుస్తుంది అబ్బా వచ్చింది మా హీరోయిన్ అనేసి మా ఇంటి కూడా ఎంత పుడ్డాడు ఉంటాడు అండి ఎంతే పుడ్డాడు ఉంటాడు అండి ఎంతే పుడ్డాడు ఉంటాడు ఆడికి ఇంకా మాటలు తిన్నంగా రావండి ఆడికి ప్రతి వాడు ఒక 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 హీరోయిన్ ఫ్యాన్ అంటాడు ఎవరు నువ్వేంటి అంటే మిక్స్ చేస్తున్నాడు ఇంకోడు చూసారా సినిమా యాక్టర్లు చూస్తే మెరుపు ఆనందం కళ్ళతో ఆనందం అక్కడ ఎవరైనా సినిమా యాక్టర్ వస్తున్నాడు అనుకోండి రోడ్డు మీద వస్తున్నాడు అనుకోండి ఏలేసం రోడ్లు అలాగే వెళ్తున్నాడు అనుకోండి సపోజ్ మూడైనా పర్వాలేదండి ఇక్కడే ఉంటామండి మా అభిమాన హీరో వస్తున్నాడు అబ్బా ఆడు వస్తున్నాడంటేనే ఎంత ఆనందం అయితే వాక్యం అంటే ఇంకెంత ఆనందం అండి చెప్పండి వాక్యం ఇంకెంత అద్భుతమైనది బుద్ధిమంతులైతే బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలములోని జ్యోతిలు పోలిన వారే ఎక్కడ ఆకాశ మండలములోని జ్యోతిలు పోలిన వారే ప్రకాశించదరు నీతి మార్గమును అనుసరించి నడుచుకునున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుదురు ఇదిగో నీతి మార్గమును అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు అనే ఎవరు అనేకులను లోకము నుండి పరలోకములోనికి త్రిప్పుదురు ఎలా తిప్పాలంటున్నాడు లోకములో నుండి పరలోకపు వైపు పరలోకపు మార్గం వైపు త్రిప్పుదురు ఇందాక ఎన్నారో శాబాదేశపు రాణి ఎంతమందిని తిప్పింది ఎంతమందిని తిప్పింది క్రీస్తు మార్గంలోకి సులోమన జ్ఞానం వినడానికి చెప్పండి ఎంతమందిని గొప్ప పరివారణం ఆమె అంతమందిని తిప్పి నీతి మార్గంలో నడుచుకున్నట్లు తీసుకెళ్తే చూడండి అక్కడ మాట్లాడదు వారే కదండి బుద్ధిమంతులు వారే కదా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని వాళ్ళ కట్టుకోవడమే కాదు వాళ్ళతో పాటు అనేక ఆధ్యాత్మిక జీవితాలను నిలబెట్టిన బుద్ధిమంతులు ఇక్కడ యేసు ప్రభులు వారు చెబుతున్న మాట ప్రత్యేకించి బుద్ధిమంతులైతే బండ మీద ఇల్లు కట్టుకున్న వాడి కోసం మాట్లాడతలేదని మరొకసారి చెప్పాను ఇప్పుడు ఎక్కువ శాతం ఎక్కువ శాతం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం మన మనసు అంతా ఏం పెళ్ళిపోతుందండి ఏం పెళ్ళిపోతుంది ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇల్లు కట్టుకోవాలి మాకు సొంత ఇల్లు లేదు ఆ సొంత ఇల్లు ఉన్నా మాకు గచ్చులు లేవు సో గచ్చులు ఉన్నా పాస్టర్ ప్యాలెస్ లేదు పాస్టర్ ప్యాలెస్ ఉన్నా ఏసీ లేదు ఏసీలు ఉన్నా ఇంకేమో ఇంకేం కావాలి పైన ఇంకో ఫ్లోర్ లేదు ఇంకా ఉన్నా ఏదో లోటు మొన్న ఒక ఐదు దగ్గరికి వెళ్ళానండి ఎక్కడెక్కడి నుంచో డెకరేషన్స్ అన్ని తీసుకొచ్చి చేసేయండి అబ్బా చాలా బాగుందండి ఇంద్ర భవనం కంటే గొప్పగా ఉందండి ఎండో తెలుసా చర్చ్ చర్చ్ అండి చాలా గొప్పగా కట్టుకున్నాడండి నిజంగా ఆ ఇంటీరియర్ డె డెకరేషన్స్ కే నిజంగానే కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడంటండి ఆ లైట్స్ అవన్నీ చూస్తే నిజంగానే అక్కడ వచ్చినటువంటి సంఘస్తులు అంటున్నారో ఆ సంఘస్తులు అందరూ ఏంటి స్వర్గం అంటే ఎక్కడో కాదండి ఇదిగోండి మా చర్చిలోనే ఉందండి అబ్బాబాబా ఎంత అద్భుతంగా కట్టాడండి పాస్ట్ గారు మేము చర్చుదులు ఎక్కడికి వెళ్తలేదండి చర్చుదులు ఎక్కడికి వెళ్తలేదండి బాబు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుని కరగండి పడుకుంటాం అంటున్నాం అండి చూసారా ఎంత అందంగా ముత్తాబు చేసుకున్నారో చర్చిని ఈరోజు ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ఒక మనిషిని దేవుడు మెచ్చుకునేటట్లుగా దేవుడు అందులోకి ప్రవేశించేటట్లుగా ఎవరైనా ఆ వ్యక్తిని మలుస్తున్నారా 
దేవుడు నివసించే ప్రాంతం ఏంటో మీకు తెలిసింది హృదయం అనే ఆలయంలో నివసిస్తాడు మీరు నివసించడానికి చక్కగా కట్టుకుంటున్నారా మరి దేవుడు నివసించే హృదయాన్ని ఎంత చక్కగా కట్టాలండి ఎంత చక్కగా కట్టాలి చెప్పండి ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలు అక్కడ చెబుతున్నాడు బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలంలోని జ్యోతుల వారి నిరంతరము ప్రకాశించదరు నీతి మార్గమును అనుసరించి నడుచుకొనున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిపుదురో ఎవరు అనేకులను త్రిపుదురో ఎవరు అనేకులను త్రిపుదురో ఒక విషయాన్ని చెప్తాను ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా త్రిప్పబడిన వాడు సైతం ఏమైపోయాడో మీకు తెలియపరుస్తాను ఈరోజు అబ్రహాము తెలుసు మీకు అబ్రహాంగా తెలియని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి అబ్రహాం తెలుసా తెలీదా ఎవరో అబ్రహాము ఎవరో అబ్రహాం ఎవరో విశ్వాసులకు తండ్రి మీకు తండ్రినా కాదా మీకు తండ్రి కాదా అది మీరు విశ్వాసులు కాదా చూసారా అబ్రహాము పిల్లలైనంత మాత్రం అందరూ పిల్లలు కాదు కానీ నేను ఎంత ఎందుకు చెప్పాడు అంటే ఇజ్రాయలీలు అందరూ మా తండ్రి అబ్రహామే అంటున్నారు మా తండ్రి అబ్రహామే అంటే అన్యజనులను కూడా సంఘ ప్రవేశం చేయడానికి అన్ని జనులను కూడా రాజ్య స్వార్థలోకి ప్రకటింప చేయడానికి మనలను కూడా రాజ్య స్వార్థలోకి వెళ్ళటానికి అబ్రహాముకి ఏ విశ్వాసం అయితే ఉందో అటువంటి విశ్వాసమే మనకి కూడా ఉంటే మనము కూడా ఆయన పిల్లలమే అన్నాడు చూసారా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఆలోచిద్దామండి అబ్రహాము గారికి సంతానము లేదు అబ్రహాము గారు వెంట ఎవరు వచ్చేసారు అబ్రహాము గారు వెంట ఎవరు వచ్చారు శారం వచ్చింది పోనీ శారం వచ్చింది అంటే మంచిది శారం మన మీద మంచిదే లేండి కాదంటారా పెళ్లి చేసేటప్పుడు పిల్లతో ఏమంటారో తెలుసా పెళ్లి చేసేటప్పుడు పిల్లతో ఏమంటారో భర్త చెట్టు కింద ఉండమంటే చెట్టు కింద ఉండాలి ఎక్కడ ఉండమంటే అక్కడ ఉండాలి ఆయన నీడలోనే నువ్వు కూడా సాగిపోవాలి అంటారండి ఇప్పుడు అబ్రహాము గారికి దైవ దర్శనం జరిగింది అనేసి తన ఉన్న దేశాన్ని తన ప్రాంతాన్ని తన దేశాన్ని తన వాళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలండి ఇప్పుడు అబ్రహాము ఇప్పుడు అబ్రహాం అయితే వెళ్ళిపోతాడండి రైట్ అబ్రహాం అయితే వెళ్ళిపోతాడు రైట్ అబ్రహాము వెనక అతను శారమ్మ గారు వస్తారంటారా మీరైతే వెళ్తారా మీరైతే వెళ్తారా వెళ్ళరు ఎందుకో చెప్పమంటారా ఒకవేళ నాకు దేవుడు దర్శించాడు నన్ను ఈ దేశం నుంచి వేరే దేశానికి వెళ్ళిపోమంటున్నాను నేను అన్నాను అనుకోండి ఎమ్మటే మా అత్తగారు వచ్చేస్తుందండి వచ్చి ఏమంటుందో తెలుసా యావయ్య ఇల్లు ఉందని నీకేదో ఆస్తుందని నా కూతుర్ని నీ చేతిలో పెడతాయి నా కూతుర్ని కూడా తీసుకెళ్ళిపోతాను అంటున్నావా నా కూతుర్ని నీతో పంపించినావు నాతో పాటు నా ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతాను నా పిల్ల నా కళ్ళ ముందు ఉండాలని ఉన్న ఊర్లో పెళ్లి చేశాను నేను నువ్వేమో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాను అంటున్నావు ఏంటి అబ్రహాం గారు అత్తగారు అను ఉండదంటారా చెప్పండి చెప్పండి శారమ్మ అబ్రహాము వెనకాతల తన భర్త వెనకాతల తన విశ్వాసాన్ని చూసి వెంబడించి వచ్చేసింది భార్య వచ్చింది అంటే పర్వాలేదు భార్యతో పాటు లోతు కూడా వచ్చేసాడు ప్రియమైన వాళ్ళారా అబ్రహాం గారి తమ్ముని కుమారుడు బాగా వినాలే అతని మనసులో ఏం పెట్టుకుని వచ్చాడో తెలుసా అతని మనసు అంతా ఏముందో తెలుసా ఆ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా అతన్ని ఎలా తుడిచేశారో తెలుసా లోతు భార్య కావచ్చు లోతు కుమారులు కావచ్చు లోతు కుమార్తెలు కావచ్చు ఎలా తుడిచారో తెలుసా నీతిమంతుడిని అతని విశ్వాస యాత్రలో విశ్వాస యాత్ర చేస్తున్న సమయంలో దేవుని ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అబ్రహాము వెనకాతల తన యొక్క స్థిర విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకుందామని తన స్థిర విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకుందామని అబ్రహాముతో ప్రయాణం చేసిన లోతు జీవితం అతలాకుతలమైపోయింది ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా అది ఏం కోరుకున్నాడో తెలుసా అతడు గుడారాలలో నివసించటానికి వాళ్ళ యొక్క భార్య ఒప్పుకోలేదు భార్య ఒప్పుకోలేదు అబ్రహాము ఎందులో నివసించాడు గుడారాలలో నివసించాడు అవునా అబ్రహాం ఎంత ఆస్తిపరుడు చెప్పాలి ఎంత ఆస్తిపరుడు చాలా ఆస్తిపరుడు చాలా ఆస్తిపరుడు అలాంటి ఆస్తిపరుడు ఒక మహా బిల్డింగ్ కట్టుకోలేడా చెప్పండి ఒక దేశాన్నే దేవుడు నీకు ఇచ్చేస్తాన్ని వాగ్దానం చేసినప్పుడు ఆ దేశాన్ని అంతా తీసుకొని ఫ్లాట్ల కింద అమ్మేసుకోవచ్చు కదా అబ్రహం ఇంకా తనవంతుడు అయిపోతాడు కదా అవునా లేదా 
అలాంటి అబ్రహాము ధనవంతుడైనా సరే గుడారాలలో నివసించి లోకానికి ఒక అద్భుతమైన పాఠం చెప్పాడు ఏంటో తెలుసా స్థిర నివాసం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోక స్థిర నివాసం ఇక్కడ వద్దు అక్కడే నీ స్థిర నివాసం అర్థమవుతుందా స్థిర నివాసం ఎక్కడన్నాడు స్థిర నివాసం బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకున్నది స్థిరం కాదు ఆకాశము భూమి గతించిపోయినను నా మాటలు గతించవంటే ఆకాశమైన భూమి అయినా గతించిపోద్దన్నాడు అంటే భూమి మీద ఉన్న బండలు గతించిపోవా భూమి మీద బండలు కదల్చబడవా వరదస్తే కదల్చబడవు కానీ అవి కదల్చబడవా కద క్రీస్తు రెండవ రాకడలు అవన్నీ కూడా లయమైపోతాయి నువ్వు వరద కోసమే ఆలోచిస్తున్నా కానీ క్రీస్తు రెండవ రాకడ కోసం మాత్రం ఆలోచించటం లేదు అందుకనే చెప్పాడు మనం పరదేశులము యాత్రికులమై ఉన్నాము అని అంత ఆస్తి పరుడు సైతం ఏమీ లేని అనాథగా బతికాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లదార భూమి మీద ఆస్తి అంత ఉన్నా సరే గుడారాలలో నివసించాడు ఎవరో తెలుసా అబ్రహాము కానీ లోతు అలాగనుకోలేదు శుధుముగుమర పట్టణానికి చేరి ఒక ఇల్లే కట్టేసుకున్నాడు ఇల్లు స్టాండర్డ్ అనుకున్నాడు స్థిరత్వం అనుకున్నాడు ఎక్కడికి కదల్చబడదు అనుకున్నాడు ఎక్కడికి మనం కదలమనుకున్నాడు మా ప్రాంతంలో నేను సురక్షితంగా ఉంటాం అనుకున్నాడు చివరికి తన వన్ ఒంటి మీద ఉన్న బట్టలను సైతం ఒంటి మీద ఉన్న బట్టలతో ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది ఎవరికి లోతుకి ఇంటి మీద ఉన్నటువంటి బట్టలతో కట్టుకున్న బట్టలతో వస్తువులు కూడా తీసుకెళ్లకుండా లోతు తన గృహాన్ని సైతం ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది ఒకరోజు ఇక్కడ స్థిరంగా నిలబడిపోదామని బండ మీద ఇల్లు కట్టేసుకుని నేను స్థిరంగా ఉన్నాను అనుకుంటే పొరపాటు అది కాదు స్థిరత్వమైనది అర్థమవుతుందా దానికోసం మాట్లాడతలేదు నిజంగా ఆ గృహం కోసం మాట్లాడతలేదు ఆధ్యాత్మిక జీవితమైన ఈ స్థిరత్వం కోసం మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు వాడి కోసమే మాట్లాడుతున్నాడు ఒకసారి ఆ ఉపమానంలోకి వెళ్దాం మరొకసారి ఒకసారి వెళ్దాం ఒకసారి మత తీసు వార్త పదమూడవ అధ్యాయము తీసారా పదమూడవ అధ్యాయము మత రాసిన సువార్త పదమూడవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చును చూడండి ఒకసారి ఇరవై వచ్చును దాని ఉపమాన భావం చెప్తున్నాడు ఇరవై వచ్చును పదమూడు ఇరవై రాతి నేలను విత్తబడిన వాడు వాక్యము విని వెంటనే సంతోషముతో దాన్ని అంగీకరించును దాన్ని అంగీకరించును బాగా వినాలి మీరు వాక్యం వింటాడు సంతోషిస్తాడు అంగీకరిస్తాడు అంగీకరిస్తాడు రైట్ అది కరెక్టే కానీ నేను అలా చెయ్యలేను అర్థమవుతుందా అలా బ్రతకలేను అలా నేను జీవించలేను నేను లోకంలో స్థిరపడిపోవాలని ఆలోచిస్తున్నటువంటి వాడు నేను నేను మాత్రం అలాగా జీవించలేను ఎందుకంటే ఇవి ఎప్పటి నుంచో ఈ గుండెల్లో తొలిచేస్తున్నాయి భూమి మీద ఈ సిరి సంపదలు ఇవన్నీ చూశాడు స్థిరపడిపోవాలనుకున్నాడు ఇలా స్థిరపడిపోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే నేను అలా జీవించలేను మీరు కూడా అనుకోవచ్చు మీరు కూడా అనుకోవచ్చు ఏమనుకోవచ్చో తెలుసా నేను అలా బతకలేను అంటారా అంటరా ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో అపోస్తుళ్ళు తమ చిరచరాస్తులను విడిచిపెట్టి అపోస్తులు పాదాల ఎదుట పెట్టి చిరాస్తి చరాస్తిని విడిచిపెట్టేశారు విడిచిపెట్టి అపోస్తులు పాదాల ఎదుట పెట్టేశారండి పెట్టేసి వాళ్ళని వెంబడిస్తూ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో విశ్వాస యాత్రలో కొనసాగిపోయారు ఇప్పుడు ఇదే విషయం మీ మనసులో ఏమని పెట్టదో తెలుసా నేను అలా చేయలేనండి అలా చేస్తే మరి నా పిల్లకి ఏమి ఇస్తానండి అలా చేస్తే నా కొడుకు ఏమి ఇస్తానండి పిల్లలు ఎదిగిపోయింది కదండి ఎదిగిపోయిన నా పిల్లకు పెళ్లి చేయాలంటే లక్షలు ఉండాలండి ఇప్పుడు చెరచిరాస్తులు అమ్మేసి ఆ పోస్తులు పాదాలు ఎదుట పెట్టేస్తే నేకేంటి వచ్చేదండి అనుకుంటాం అనుకోమా నిజం చెప్పండి నిజం చెప్పండి అలా త్యాగం చేసేయగలమా త్యాగం చేయగలమా ఒక విషయం చెప్పనా ముద్దికే కుమార్తె ఉంది ముద్దికే పెంచుకున్న కుమార్తె ఎవరు ఆవిడి ఎస్తేరు గారు ఎస్తేరు గారు ఆస్తి పొర్రాలా చెప్పాలి ఆస్తి ఉంది ఆవిడికి అంతస్తులు ఉన్నాయా ఎస్తేర్ను చేసుకోవడానికి రాజకుమారు రాలేదా ఆ నమ్మకం మీకుందా 
ఇదిగో దేవుని కొరకు నేను చాలాసే రాస్తలను విడిచిపెట్టేశాను నా కుమార్తెకు ఒక రిబకాన్ ఎలాగైతే ఒక చక్కని కుమారుడు ఇసాక్ ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు అలా నా కుమార్తెను కూడా ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడన్న మంచి మనసు మంచి హృదయం మీలో ఉంటుందా చెప్పండి ఎందుకు రాయి చేసేసుకున్నారు ఎందుకు హృదయాన్ని రాయి చేసేసుకున్నారు మీరు ఎందుకు రాయి చేసుకున్నారు అంటే వాక్యము చెప్పినట్లు మీరు బ్రతకలేరు గనుక వాక్యం చెప్పినట్టు మీరు చెయ్యలేరు గనుక అర్థమవుతుందా రాయిని ఎందుకు చేసేసుకున్నారు అంటే హృదయాన్ని వాక్యం చెప్పినట్లు బ్రతకలేరు గనుక మీరు రాయి చేసుకున్నారు ఈ మాట ఎక్కడ అంటారో తెలుసా ఎవరైనా మరణించారనుకోండి గుండెను రాయి చేసుకోండి బ్రదర్ అంటారు అంటే మరణించిన విషయం మర్చిపోవడానికి ఏం చేయాలి గుండెను రాయి చేసుకోండి అంటారు ఆధ్యాత్మికంగా మీరు మరణించిన మీ గుండె రాయి అయిపోయింది ఆ విషయం తెలుసా మీ గుండెను రాయి చేసుకున్నారు మీరు మీరు కరుగుతలేదు ఎప్పటికీ కరగదిది ఎప్పటికీ కరగదిది చూసారా ఇదిగో కరిగిన తర్వాత ఆ కరిగినటువంటి ఆ మనసులో నుంచి నీ ఆస్తిలో ఉన్న చిల్లి గవ్వ తీసుకొచ్చి ఒక ఆకలి తీర్చే మంచి దార లాంటి చక్కని మనసు రావటం లేదు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా ఇదిగో నాకున్నదంతా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తే నేను ఎలా బ్రతకాలేము నేను ఎలా బ్రతకాలేము నేనే విధంగా బ్రతకాలే నాకున్నది వాడికి ఇచ్చేస్తే నయనేమైపోవాలి అనేటువంటి స్వార్థం ఈరోజు అది సేవకుల మధ్యలో కూడా ప్రారంభమైపోయింది స్వార్థం నిజం ఇదిగో వచ్చిన చందాలన్నీ అపోస్తులు పంచిపెట్టినట్లుగా మేము కూడా పంచిపెట్టేస్తే సువార్తకు ప్రోత్సహిస్తే మేము కట్టే భవనాలకు మేము మా ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఏమైపోతుంది అనేసి ఎవరికి వారు స్వార్థ పరులుగా రాయి చేసుకున్న కఠిన హృదయులు అయిపోయారు ప్రియమైన వాళ్ళ ఈరోజు నిజం రాయి చేసేసుకున్నారు ఎందుకో తెలుసా ఎలా రాయి చేసుకున్నారో తెలుసా నిజంగా ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా వారి ఆస్తిలో కావచ్చు ఏ విషయంలో కావచ్చు దేవుని పరిచర్యకు సహకరించకపోవటం ఇగో దేవుని పరిచర్యకు సహకరిస్తే మేము మేము మునిగిపోతాం ఇప్పుడు దేవుని సేవకు సహకరిస్తే దానికి అప్పు తీసుకొస్తే దానికి వడ్డీలు కడితే మేము మునిగిపోతాం మా పిల్లలు మేము రోడ్డును పడిపోతాం వీళ్ళు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా చేస్తే మా పిల్లలు రోడ్డు మీద పడిపోతాం వాళ్ళ పడుతున్న శ్రమలు మేము కూడా పడవలసిన పరిస్థితి వస్తుందని రాయి చేసేసుకుని ఈరోజు కనీసం స్పందించటం లేదు దేవుని సేవకు అది రాతి గుండెలు చూసారా అలాంటి రాయి గుండెలు గలవారు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎప్పుడు అభ్యంతర పడతారో తెలుసా వాక్యము నిమిత్తము శ్రమ అయినను హింస అయినను రాగానే సూర్యుడి ఉదయించగానే వేరు లేనందున వేరు లేనందున భూమిలో పాతికి పోలేదు వేరు పైనున్న చెట్టు కదల్చబడకుండా ఉండాలి అంటే భూమిలో ఏమైపోవాలి పాతికి పోవాలి ఆధ్యాత్మక జీవితంలో పాతికి పోవాలి పాతికి పోయిన వాడు ఒక చెట్టు పాతికి పోతే వేర్లు బాగా బలంగా కింద ఉన్నాయి అంటే ఆ చెట్టులు కదపాలి అంటే నిజంగా ఏమొచ్చినా కదపలేవు చూసారా అర్థమవుతుందా మీకు అంటే మీరు పాతికి పోలేదు మీరు ఎందుకైనా సంఘాలలో పాతికి పోయారు తప్ప దైవ వాక్యములో వాక్ మాత్రం పాతికి పోలేదు ఈ క్రీస్తులో పాతికి పోలేదు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా నిజం క్రీస్తులో పాతికి పోలేదు ఇదిగో ఆధ్యాత్మిక మీ జీవితాన్ని బండ మీద కట్టుకోలేదు బండ లాంటి సంఘ బండ లాంటి కదల్చబడని సంఘములో మీ జీవితాలు లేవు కనుక పాతాలపు ద్వారములు పెట్టేసిందంట గేట్ ఇక్కడే మీరు ఎంతో దూరం వెళ్ళవసరం లేదు మీరు దిగినన్నే వచ్చేయండి చూసారా గేట్ ఎక్కడెట్టింది చెచ్చి ఎదుర్కొంటే ఎడిసిందంట పాతికి పోలేదు పాతికి పోలేదు చూసారా వేరు లేనందున శ్రమ వచ్చిందంటే ఆలోచించేస్తాడు శ్రమ వచ్చిందంటే ఆలోచిస్తాడు ఇదిగో దేవుని సేవకు నేను సహకరించడం వలన దానికి ఐదు వేల రూపాయలు అప్పు చేయడం వలన ఐదు వేల రూపాయలకు వడ్డీలు కట్టకపోవడం వలన నన్ను తీసుకొచ్చి శ్రమ వచ్చేసింది అప్పులు వచ్చి నన్ను అడిగాడు ఇలాంటి శ్రమ నేను మరొకసారి పడకూడదు అప్పు అప్పు నేను చేయకూడదు సేవకు సహకరించకూడదు చూసారా వెంటనే తొలగిపోతున్నాడా వాక్యం వింటున్నాడు సంతోషిస్తున్నాడు స్పందిస్తున్నాడు అది వితిన్ సెకండ్స్లో 
ఊడిపోతుంది ఉత్తిన సంగసలో వెళ్ళిపోతున్నారు అలా తెలుసా శ్రమ వచ్చినా సరే కష్టం వచ్చినా సరే బాధ వచ్చినా సరే మీ వేర్లు కరెక్ట్గా ఉండి పాతికపోతే అర్థం చేసుకుంటాను నువ్వు అర్థమవుతుందా మరొక మాట చూపిస్తాను చూడండి మరొక మాట అదే లోకస్ వార్త ఎనిమిది వచ్చేం పదమూడవ వచ్చిన ఎనిమిది పదమూడు తీసరా ఎనిమిది పదమూడు రాతి నెల నుండు అదుగో ఏమన్నా రాతి నేల నుండు వారు ఎవరనగా చూసారా రాతి నేల నుండు వారు ఎవరనగా రాతి మీద అంటే బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకున్నాడు భూమి మీద బండ మీద ఏం కట్టుకున్నాడు తన ఇల్లు కట్టుకున్నాడు స్టాండర్డ్గా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచన కలిగిన వాడు అర్థమవుతుందా రాతి నేల నుండు వారు ఎవరనగా వినినప్పుడు వినినప్పుడు వాక్యమును సంతోషముతో అంగీకరించువారు సంతోషముతో అంగీకరించువారు సంతోషముతో అంగీకరించువారు కానీ వారిలో వేరు లేనందున అంటే మీకు అర్థం కావాలి ఏం లేదు పునాది లేదు అర్థమైందా సరైన పునాది లేదు మీకు సరైన పునాది లేడితే వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టి ఒక్క క్షణం కూడా మీరు ఉండేవారు కాదు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలరా చూసారా వేరు లేనందున అంటే అర్థం ఏంటనుకుంటున్నాం అందులో బలముగా పాతికిపోలేదు మీరు ఒక్క మాట చెప్పి ఏం చేస్తాం చూడండి మత్త సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము మత్త సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము తీసారా పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఒక నిమిషం పదహారు వచ్చిన చూడండి ఒకసారి పదహారు వచ్చిన ఇదిగో ఒకడు ఆయన యొద్దకు వచ్చి ఇంకో సందర్భంలో ఉంటుందని ఆయన యొద్దకు పరిగెత్తుకుని వచ్చాడట ఎలా వచ్చాడు పరిగెత్తుకు వచ్చేసాడు అంటే వాక్యం విన్నాడు విన్న తర్వాత సంతోషించాడు సంతోషించిన తర్వాత అంగీకరించాడు ఈయన లోకరక్షకుడు ఈయన పరలోకానికి తీసుకువెళ్ళే పరమాత్ముని కుమారుడు ఈయన అద్వితీయుడు అని అంగీకరించేశాడు అర్థమవుతుందా యేసుక్రీస్తు వారే పరలోకానికి తీసుకువెళ్ళే మహనీయుడు అని తెలుసుకుని వచ్చాడు వచ్చి ఏమని అడుగుతున్నాడు చూడండి అక్కడ ఏమంటున్నాడు బోధకుడా బోధకుడా నిత్య జీవము పొందుటకు ముగించి చేస్తాం నిత్య జీవం పొందుటకు నేను ఏ మంచి కార్యము చెయ్యవలను అని అడిగాడు అడిగాడు మనం అడుగుతామా పాస్ట్ గారి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఏమని అడుగుతారు పాస్ట్ గారు నాకు తలపోటు ఎక్కువైపోతుందండి ప్రార్థన చేయండి బాబు అంటారు కొన్ని ప్రార్థన చేశాడు తలపోటు తగ్గిపోయింది మళ్ళీ రాదా మన విశ్వాసం ఎక్కడి వరకు తలపోటు వరకే కాళ్ళని ఎప్పుడు వరకే ముడుకులను ఎప్పుడు వరకే లోపల ఎక్కడ ఉన్న గడ్డ కొరకే అవునా ఇతను ఏమడుగుతున్నాడు నిత్య జీవము పొందుటకు నేను ఏ మంచి కార్యము చేయవలనని అడిగాను ఎవరు అడుగుతారండి అలాగా మన మీద మంచోడే కదా వాక్యాన్ని అంగీకరించిన వాడే కదా వాక్యాన్ని గ్రహించిన వాడే కదా వాక్యాన్ని సంతోషించిన వాడే కదా ఏ మంచి కార్యము చేయవలనని అడిగాను అని అడిగాడు కిందకు వచ్చేసరికి ముగించేస్తాను మీకు కిందకు వచ్చేసరికి ఒకే ఒక్క షాకింగ్ న్యూస్ ఇచ్చాడండి ఏంటి సుప్రభు వారు ఏమన్నాడు ఒకే ఒక్క షాకింగ్ న్యూస్ మనకి ఇష్టము లేనిది మనకి ఇష్టము లేనిది కష్టమైనది ఏంటి కష్టమైంది ఏంటి దేవుని కోసం ఇవ్వడంలో మన కష్టం అంతేనా సర్వస్వాన్ని నా దేవుడు ప్రసాదించిన ఆ దేవుడికి నేను ఇచ్చింది ఎంత అని ఏ రోజైనా అనుకుంటారా ఒక విషయం చెప్పన నా యేసు ప్రభు పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చాడండి భూమి మీదకి ఏం విడిచిపెట్టాడు ఏం విడిచిపెట్టాడు సులోమ వాస్తవానికి ఉదాహరణకి ఎవరు ఏమి విడిచిపెట్టాడు మోసే ఏమి విడిచిపెట్టాడండి మోసే ఏమి విడిచిపెట్టాడు ఐగుప్త సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టాడు రైట్ ఐగుప్త సింహాసనం శాశ్వతమైతే విడిచిపెట్టేసి వచ్చేస్తాడా మోసే మాయన ఇది శాశ్వతమైన సింహాసనం ఇది కదర్చబడని సింహాసనము నువ్వు చనిపోయినా నువ్వు ఆత్మరూపంలో దెయ్యమైపోయి ఇందులో కూర్చుంటావు అన్నారా లేదా 
ఈ సింహాసనములైనను ఈ భూములైనను ఇల్లైనను ఈ భౌతిక దేహంలో ఆత్మ ఉన్నంత వరకే నీకుంటాయి మరి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చూసారా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది శాశ్వతం కాదని గుర్తించినటువంటి మోసే అల్పకాలపు పాప భోగం అనుభవించేది కంటే క్రీస్తు విషయమైన ఎంత గొప్ప భాగ్యం అని ఎంచుకున్నాడో అది ఎంచుకున్న తర్వాత ఇది అల్పకాలం అని తెలిసినప్పుడు అది వదిలిపెట్టాడు అదే శాశ్వతమైన సింహాసనం అయితే విడిచిపెట్టావడా విడిచిపెట్టడం కదా కానీ నా యేసు ప్రభు అలా కాదు శాశ్వతమైన పరలోకం నిత్యం ఉండే పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ భూలోకానికి వచ్చాడు ఈ భూలోకానికి వచ్చి ఈ భూలోకంలో కూర్చుని విడిచిపెట్టిన పరమాత్మని కుమారుడు అడుగుతున్నాడు నీవు నిత్య జీవం పొందాలంటే నువ్వు ఆస్తి నమ్మి బేదలకు ఇచ్చేయి ఇచ్చేయి నీకు నాకు మధ్యలో ఆస్తే అడ్డు నువ్వు నమ్ము నమ్ముతున్నావా ఆస్తి నమ్ముతున్నావు నవ్వును నమ్ముతున్నావా ఆస్తి నమ్ముతున్నావా నీకు ఆస్తి ముఖ్యమా నేను ముఖ్యమా సిరికి నీ దేవునికి నీ దాసుడిగా ఉండనేరడు ఆస్తిలో చిల్లి గవ్వపోతుందంటే ప్రాణాలు తీసుకునేవాడు రాతి నేల నుండివాడు ప్రాణాలు తీసేసుకుంటాడు రాతి నేల నుండివాడు ఆస్తి కంటే ప్రాణాల కంటే ఆస్తి ముఖ్యవాడికి అలాంటి వాడు దేవుని వాక్యము కొరకు స్పందిస్తాడా స్పందించడు అటువంటి కఠినమైన హృదయాలు కూడా ఉన్నాయి నిజంగా నాకు చెప్పాడు ఇదిగో ఉపవాస కూడికలు పెడుతున్నారు ఉపవాస కూడికలు పెడుతున్నారు అంటే ఆ ఉపవాస కూడికలో వాస్తవానికి వాక్యాన్ని వినిపించడానికి ఇదిగో వాక్యం మాకు ముఖ్యం ఆస్తులు ముఖ్యం కాదనేసి నిజంగా ఒక భేద విధవరాలు ఎలాగైతే నిజంగా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రెండు కాసులు ఎలాగైతే ఇచ్చేసిందో అలా ఇచ్చే మనస్తత్వం ఉంటుందా చెప్పండి ఒక సారపెత్తులో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క భేద విధవరాలు ఇచ్చే మనస్తత్వం మనకు ఉంటుందా చెప్పండి ఆలోచించండి ఒకసారి అలా ఆలోచించని వాడు రాతి గుండె లాంటి వాడు రాతి నేల నుండి వారు ఎవరనగా అన్నాడు అంతే మన రాతి గుండెలా చెప్పాలి రాతి గుండెలా మాంసపు గుండెలా మాంసపు గుండెలు అయితే కరుగుతారు ఇక్కడ అన్నాడు ఏమని ప్రభు అంటున్నాడు పోయిని ఆస్తి నమ్మి బేదలకి ఇచ్చే అన్నాడు అప్పుడు ఆస్తి ముఖ్యమా క్రీస్తు ముఖ్యమా అని ఆలోచించుకున్నాడు ఆస్తి ఏ ముఖ్యం అనుకున్నాడు క్రీస్తుని విడిచిపెట్టేశాడు చూసారా అప్పుడు అంటాడ మాట ఏమంటాడో చక్కని మాట అంటాడు సూది బెజ్జంలో ఉంటే దూరుట సులభం ఏమో కానీ ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించుట దుర్లభము అనడ లేదా దుర్లభము అంటే సాధ్యము కాదు ఒక ఒంటే ఆకారం ఎంత సూదాకారం ఎంత అదైనా సాధ్యమేమో కానీ పరలోకంలోకి ధనవంతుడు వెళ్ళడు అనేసాడా లేదా అంటే రాతి నేల నుండి వారు ఎవరనగా ధనం కావాలని కోరుకుని ఆ ధనములో చిల్లి గబ్బ కూడా తీసుకొచ్చి దేవుని సేవకు ఇవని వాడే కదా ఇవనే వాడే కదా ఇప్పుడు ఆకలితో అలమటేస్తున్నాడు అలమటేస్తున్న వారికి ఆహారం పెట్టాలంటే ఇటు జోబులో డబ్బు తీయాలి తీయాలా తీయాలా లేదా పాస్ట్ గారు ఏం చేస్తారు ఓట దరి దాడిన తర్వాత ఉదాహరణకి ఏ పాస్లు ఇక్కడ ఉన్న పాస్లు కాదండి ఇక్కడ ఉన్న పాస్లు ఎవరు కూడా దేవుని సేవే ముఖ్యం తప్ప డబ్బు కోసం ముఖ్యం కాదు నాకు తెలిసిన ఒక పాస్ట్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఏం చేస్తాడు తెలిసా కరెక్ట్గా ఓటో తరి దాడిన తర్వాత ఇంటి గృహ దర్శనాలు పెడతాడండి అది ఉద్యోగస్తులు ఇంటికే ఎందుకు ఎందుకు మా ఇంటి కూడా ఒక ఆవిడ ఉడు ఉడుతుందండి పాస్ట్ గారు వస్తున్నారు పాస్ట్ గారు వచ్చిన వెంటనే అంటుంది ఎలా తెలిసిపోద్దో పనికి మాలోడికి టయానికి వచ్చేస్తా డబ్బుల కోసం అన్నదండి అమ్మా వందనాలు తల్లి అన్న పాస్ట్ గారు పాస్ట్ గారు మీకోసం చూస్తున్నాను కవర్ పక్కన పెట్టాడు అంటుంది మనసులో ఏమనుకుంది మనసులో ఏమనుకుంది చూసారా ఏ ఓడో తారీఖున ఎందుకు వెళ్ళాలి నువ్వు అదే డబ్బు ఉన్నవాడు ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళాలి డబ్బు లేనటువంటి వాళ్ళు ఆకలితో ఉన్నవాళ్ళు ఆకలి తలమటిస్తున్న వాళ్ళు భోజనం వండుకొని వారు ఉన్నారా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మ అన్నం తిన్నావా తెలియదా ఇదిగో వంద రూపాయలు నుంచి అని అడిగి చెప్పేటువంటి పాసులు ఉన్నారా ఉన్నారా చూసారా లేరు చూసారా లేరని మీరు అనుకోకండి ఉన్నారు చాలామంది వాక్యం తెలిసిన వాడు నిజం అర్థమైందా మీరు ఇస్తున్నటువంటి ప్రతి పైసా సేవకు ఖర్చు అయిపోవాలి మీరు ఇస్తున్న పరితి పరిచయ ఇదిగో ఆకలితో ఉన్నటువంటి దేవుని సేవ నిమిత్తం వాక్యం వినటానికి వచ్చిన వాళ్ళకి మూడు రెట్టులు ఐదు చిన్న చేపలను ఏం చేశాడు 
పంచిపెట్టాడా వాక్యముతో వాక్యం వింటున్న వారు ఆకలితో ఉండకూడదని కోరుకున్నాడు యేసు ప్రభు కోరుకున్నాడే లేదా అక్కడ తీసుకుంది ఎక్కడికి అన్నాడు ఎక్కడ తీసుకుంది దేవునికి సమర్పించు అన్నాడా లేదా ఇది ఒక మధ్య వ్యక్తి చేయవలసిన పని మధ్య వ్యక్తి చేయవలసిన పని అర్థమవుతుందా ఏడు గుండె రాయితం చేసేసుకుని వాళ్ళు ఇచ్చింది అంతా కూడా మూట కట్టేసుకుని వాళ్ళ ఆవిడ మెల్లో ఏమో బంగారు సైను వాళ్ళ ఆవిడకేమో ఉంగరం నీ మెల్లో ఉంగరాలన్నీ తీయించేసుకుని వాళ్ళు ఆవిడ కెట్టారు అనుకోండి మీరు ఏమంటారో బంగారం మీద పాస్ గారికి ఏం మనసు లేదు అన్నాడు ఇప్పుడేటి బంగారం అంతా వాళ్ళ ఆవిడకే ముఖమరించాడు అని అంటారు అంటారా అర్థమవుతుందా నాకు ఎంత కావాలో నాకు తిండికి ఎంత కావాలో నాకు అవసరమైనది నేను తీసుకుంటాను తప్పు లేదు అంటే తీసుకుంటాడు అంటే మొత్తం తీసుకుంటాను అని చెప్తే లేదు మీరు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చారండి ఉదాహరణకి నాకు ఈరోజు భోజనకి ఎంత కావాలి వంద రూపాయలు కావాలి తీసుకున్నాను నేను తీసుకున్నాను దేవుని సేవకు ఉపయోగించేస్తాను తప్పేంటి తప్పేం లేదు కదా మీకోసం సువార్త కోసం దీ కూర్చున్నాను కూర్చుని వాక్యం చదువుకున్నాను మీకు వాక్యం వినిపించాలనుకున్నాను ఈరోజు పని అంతా పోయింది పని పోయినప్పుడు నేను తీసుకోవడంలో తప్పేమంటే తప్పు లేదు కానీ నాకు ఎంత అవసరమో నా దేవుడికి తెలుసు నాకు ఎంత అవసరమో మీకు తెలుసు సువార్తకి ఎంత అవసరమో మీకు తెలుసు ఉపాస కూడికలు ఎంత అవసరమో మీకు తెలుసు మీరు అందరూ పాలి భాగస్తులు కావాలన్నాడు అంతే పోయి నీ ఆస్తి నమ్మి బేదలకి ఇమ్ము అన్న తర్వాత వాళ్ళు ఇవ్వకపోయేసరికి ఒంటే సూది బొజ్జులో దూరపడ సులభమేమో కానీ ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించుట దుర్లభము అనేసరికి శిష్యులకు అనుమానం వచ్చేసింది శిష్యులకు అలాగైతే ఎవడు రక్షణ పొందగలడు అన్నాడు వెంటనే ఆయన ఏమంటున్నాడు ఇది మనుషులకు అసాధ్యమే కానీ దేవునికి సమస్తము సాధ్యం అన్న మాట ఎందుకు అన్నాడు అంటే మనుషులుగా రక్త మాంసములు కలిగిన వారుగా భూమి మీద ఉన్నవారుగా ఆలోచించకండి భూమి మీద ఉన్నవారుగా ఆలోచించకండి భూమిని విడిచిన తర్వాత పరలోకం కొరకు ఆలోచించండి పరలోకాన్ని ఆలోచించండి భూమిని ఆలోచించండి పరలోకాన్ని ఆలోచించండి భూమిని ఆలోచించండి పరలోకానికి వెళ్ళిన వాడికి ఈ ఆత్మ అనేది ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఫ్లైట్లో నుంచి పైకి వెళ్తున్నప్పుడు మన ఇల్లు ఎంత కనపడుతుంది చిన్నగా కనపడుతుంది కదా ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోతే ఇల్లు కనపడుతుందా కనపడదు చూసారా బాగా ఫ్లైట్లో పైకి వెళ్ళిపోతే మన ఇల్లే కనపడదు ఆత్మగా మనం పరలోకం వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అసలు మన ఇల్లు కనపడుతుందా కనబడుతుందా అప్పుడు అనుకుంటావో ఈ చిన్న దాని కోసం ఆ శాశ్వతమైన లోకాన్ని పోగొట్టుకున్నాను ఈ వెయ్యి రూపాయల కోసం ఆ శాశ్వతమైన పరలోకాన్ని పోగొట్టుకున్నాను నా బీరువాలో ఉన్న బంగారం కోసం దీన్ని నెత్తుకెళ్ళిపోతలేదు దీన్ని నేను తీసుకెళ్ళిపోతలేదే దీన్ని నేను మూట కట్టుకుని వెళ్ళిపోతలేదే దీనికోసం నేను పరలోకాన్ని పోగొట్టుకున్నాను ఈ నీ ఈట్ల కోసమా నేను నా బంధువులు పోగొట్టుకున్నానని మనసు మీకుంటే అది కరిగొంటే దాన్ని విడిచిపెడతాం వీటి కోసమా నిజంగా ఈరోజు డబ్బు ఉంటే బంధువులు కనబడరు డబ్బు ఉంటే స్నేహితులు కనబడరు డబ్బు ఉంటే అన్నదమ్ములు కనబడరు డబ్బు ఉంటే దేవుడు కూడా కనబడదు ఈరోజు పొరలు పట్టేసిని రాత్రి చేసేసుకున్నాం నీ డబ్బులో రూపాయి పోతుంది ఏమన్నా రాత్రి చేసేసుకున్నాం కనుక రాతి నేల పడిపోయావు వింటున్నావు కానీ సంతోషిస్తున్నావు కానీ దేవుని కోసం స్పందించటం లేదు అది రాతి లాంటి గుండెలు అర్థమవుతుందా అది రాతి లాంటి గుండెలు రాతి నేల నుండి వారు ఎవరనగా అన్నాడు అదే అర్థం చేసుకోండి దేవుని కోసం ఉన్నత బ్రతకండి మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మీరు ఇచ్చే ప్రతి పైసకి కూడా నిజం చెప్తున్నాను నేను ఒక విత్తనం విత్తితే దేవుడు ఎంత ఇస్తున్నాడు మీకు వడ్డీ చెప్పాలి ఒక విత్తనం విత్తితే మరి అదే విత్తనం వచ్చింది అనుకోండి కాయ అవ్వకుండా మీరు తినగలరా ఒక వడ్ల గింజని విత్తి తిన్నారు సుమారుగా మూడు వందల గింజలు కోసేసుకుంటున్నారు కోసుకుంటలేదా మూడు వందల గింజలు అంటే ఒక విత్తనానికి ఎన్ని గింజలు ఇస్తున్నాడు అసలు ఎక్కువ వడ్డీ ఎక్కువ బ్యాంక్ వెళ్తే లక్ష రూపాయలు వేస్తే వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాడు భూ దేవుని కోసం భూమిలో విత్తితే నీ కోసం విత్తితున్నావు దేవుని కోసం విత్తితే లేదు నీ కోసం విత్తినటువంటి ఒక గింజకు ఎన్ని గింజలు ఇస్తున్నాడు దేవుడు అర్థమైందా గుక్కిడి చన్నీళ్ళు ఇస్తే నేను నేను మర్చిపోను అన్నాడు ఆయన ఆ దేవుడు గుక్కిడి చన్నీళ్ళు ఇచ్చిన వాడికి కూడా మర్చిపోను అంటే ఆయన రుణం ఎలా తీర్చుకోగలం అండి ఆయన రుణం ఎలా తీర్చుకోగలం భూమి మీద ఉన్న ఆస్తిని అంతా తీసుకొచ్చి ఆయన పాదాల మీద పెట్టినా సరే ఆయనకి బలాదురది కానీ 
నీ కష్టము చేత దేవుని పని జరుగుతుంది అంటే నిజంగా నువ్వు అదృష్టవంతుడు పరలోక మందు మీ కొరకు ధనము కూర్చుకుని కాసుకోండి అన్నాడు చూసారా రాతి గుండెలుగా మార్చుకుని రాతి గుండెలుగా మలుచుకుని దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విని సంతోషంతో అంగీకరించి ఆ వాక్యము కొరకు కష్టపడవలసిన సమయం వచ్చినప్పుడు దాడిపోకండి ఆ వాక్యము కొరకు అనేక మందికి స్వార్థలు ప్రకటించడానికి వెళ్తున్నప్పుడు దాడిపోకండి ఇది మా మహాభాగ్యం అనుకోండి దేవుని పని చేయడానికి మాకు ఇచ్చినటువంటి మహాభాగ్యం అనుకోండి ఆ స్వార్థ పరిచయంలో నీ కష్టము కూడా పాలిభాగస్తులు అయితే తండ్రి సేవలో మీరు కూడా పాలిభాగస్తులు అయితే మీకు ప్రతిఫలం అవుతుంది మీరు నిత్యము నిలిచి ఉంటారు అర్థమైందా ఆయన ప్రాణాలే ఇచ్చేసాడు కానీ మనం కఠిన హృదయులు అయిపోయాం కరగండి బండలోంటి నీరు వచ్చింది బండలాంటి మన హృదయాలు కరగలేవా చెప్పండి దేవుని వాక్యానికి కరుగుదాం స్పందిద్దాం దేవుని కోసం ఉన్నతంగా బ్రతుకుదాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు మహోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు అయిన మా పర్లోకపు తండ్రి నీ అతి శ్రేష్టమైన పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన నామానికి వందనాలు స్తోత్రములు తండ్రి నాయన వాక్యము నిమిత్తం శ్రమైనను హింసైనను వచ్చిన వెంటనే తొలగిపోకుండా నీ వాక్యము కొరకు నాయన అలమటించే బిడ్డలుగా ఆ శ్రమలు పరలోకానికి మార్గాలు అని మేము అనేక శ్రమలు అనుభవించి పరలోకంలో చేరాలన్న విషయాన్ని మేము తెలుసుకుని తండ్రి శ్రమలకు ఆహారం పలికే జీవితాలుగా మేము మలుచుకునే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని బ్రతుకులాడుకుంటూ ఈ సంఘంలో సాయంత్రం జరగబోయే కూటంలో కూడా ప్రభు నీ కృపను అనుగ్రహించమని బ్రతుకులాడుకుంటూ ఈ కొద్దిపాటి ప్రార్థన అని పాస్ అనేది చేర్చుకున్న తొందరలో రాని నిష్క్రీస్తు వారి పుణ్యనామమున ప్రార్థించి వినయముతో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్